はい、皆さんこんにちは、ゆうぞうです、えー。このチャンネルは大人のファッションを現役デザイナーの僕が紹介するチャンネルとなっております。今日も一緒にやっていただけるのはこの人、VMD のうっちーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はノースフェイスさんをご紹介したいなと思います。うん、ノースフェイスで大人気のアウターを二つちょっとご用意したので、まあ僕らデザイナー目線でこのアイテムどこがすごいのかというところをちょっとご説明できればなと思っております。はいでは今日ご紹介するアウター一つ目がこちらになりますはいまあご存知の方も多いと思いますが一つ目がバルトロアイトジャケットになりますまあこれ毎年毎年発売したらすぐ完売する大人気ですねやつですよね、うん、割にまあ結構まあ今年はねちょっとあの発売されてから店舗にも在庫あったりなんかしたんですけどそうなんです、ね、はい毎年やっぱ結構人気で販売されたらすぐ完売我々のグループがやってる .st というオンラインストアでも、うん、あのベイフローというブランドで取り扱ってるんですがこれ速完しましたね<笑>あの毎年毎年従業員も楽しみにしているすごいですよね<笑>はいそれぐらい大人気のアウターなんですがこちら簡単にご説明しますと、まあ、あの真冬の天体観測や雪上ハイク、まあ、雪の地域でも全然着ていただけますよという高い保温性を持つあの防寒ジャケットをですね。中に入っているのが高電子リサイクルダウン。高電子リサイクルダウンとえー、っとクリーンダウン。クリーンダウンはいというものが入ってまして、まず最初にご説明させていただきますと、高電子リサイクルダウンというのは。おそらくですけど、えっ、ー、とね中綿になります。ああ、なるほど、中綿ですね。品質表示見るとダウン七十二パー、レイヨン二十パー、フェザー八パーと表記されてまして、おそらくこのレイヨン二十パーというのがこの高電子リサイクルダウンになると思います。で、高電子リサイクルダウンはおそらく繊維綿状のものに赤外線作用のあるあの成分が綿の中の繊維の中に練り込まれている。ものと,、えー、とクリーンダウンっていうのは、まあ、あのしっかり洗った綺麗にした、まあ、羽ですねいわゆる中に入ってるダウンそれをこう掛け合わせてるような、まあ、新しい新素材ですねハイブリッドハイブリッドですねそうですねハイブリッドダウンみたいな感じですねが中に入っているのが特徴、まあ、だからダウンの持つ、えっと、保温力と高電子の持つ赤外線作用でダブルの保温効果がありますよと難しいですね<笑>もうねで表地も、まあ、やっぱ機能性のある素材になってましていわゆるマイクロリップ細かいあの柄の入った、うんうんえー、素材薄い素材に裏に30デニールの、うんおゴアテックスインフィニウムプロダクツを貼り付けたゴアテックスインフィニウムプロダクツ,プロダクツ、はい、を貼り付けた2層構造の生地をしようとこれご説明させていただきますとよろしいですかちょっとあのもういっ一言で言うとプロレス技みたいな感じだなと思っちゃいましたけど<笑>これ表の生地に裏にまああのフィルムを貼ったフォアテックス社のフィルムを貼った生地を使ってるということです、はいはい、あなるほどなるほど,るほどでそのゴアテックスインフィニウムというのがこれですね白タグと言われるものでして、うんうんうん、で普通のゴアテックスに比べて、えー、とぶっちゃけ防水性はあまりないあそうなんですねはいゴアテックス後で紹介するもう一つの,あのダウンとかはゴアテックスなんですけど、うんうん、このインフィニウムに関してはそれほどの防水性はないんだけど、うん、あの近い防風性だったり、えー、と多少の雨をはじくような機能、うんうん、ゴアテックスよりもちょっと劣るような機能なんだけどその分薄くて軽いだからより着やすい素材になるな、うんうん、確かにゴアテックスってちょっとごわつくイメージよね。ゴアテックスのだけに<笑><笑>そうですねなんで防風性とかなんかお店の人に聞いたらこの裏のシームの部分とかにも裏のシームテープとか貼ってないって言ってましたねへえ EVU のものは貼ってなくてだからあの弾くで雨とか入りにくいんだけどここの間とかからは、まあ、多少入ってきますみたいなやっぱりまあ人気の理由としてはこれだけ高機能なのに、まあ、軽くて、えー、着やすいと。あったかいしっていうところかなと思います。これで
やっぱり1キロないぐらい、うん、940g あそうなんですね1キロないんですかはいなので結構ね軽いですで我々デザイナー目線から見たこれのところはですね、うん、えー、っと特徴としてはまず我々どこ見るかって言ったら、うん、表のデザインもそうなんですけど裏側を見ます裏はい中ってことです中です中を見るとえー、っとどういう風に縫製されたかっていうのがわかるんですよへーでこれの場合袖付けがえー、っとね袖の中のところがパイピングと言われる始末になってまして、はいはい、それを見る限りだと袖を後につけてるんですね袖を後につけてるということは、えー、とそれだけ袖の作りにこだわってるとあそういうことになるんですかはい袖をやっぱねこれ見てもらったら分かるんですけどちょっと立体的な作りになってて、うんうんうんうん、そうですね特徴的ですよね、はい、なってるんでやっぱね袖の作りとか袖の綿の入り方とかこの辺結構ねこだわって作ってる感じがしましたであと身ごろも脇でこういうふうにここですね、はい、脇で切り替わってるじゃないですか膨らみあるんだけどそんなにボテッとならない横で切り替えてる分体の厚みが出るので比較的ボリュームあるんだけどすっきり見えるパターンになっているというところです、えー、シンプルに感動しますねそれは<笑>やっぱ作りがねやっぱ独特だなってアウトドアブランドってね結構ざっくりとして作りしてるんですけどパターン結構こだわってますね、うん、あと肩周り特にアームのところの,あのボリュームが多いいやそうですね、はいはい、肩周りのなんかねあの中綿ダウンが,がありますしねそうすごい多いのも特徴かなと思ってますあとフード、うん、フードもすごい大きいんでフードが大きいとなると顔周りにあのポイントが来るんで、小顔効果があら、うん、そういうことか。そういうこともあって女子人気そういうことか。はい。え、これ見てもらった前立ても下にかけて細くなってるんですよ。え？あ、本当だ。これなんでこういうのでもちょっと立体的な作りになってる。だから体型としてはどちらかというと、僕なんかはあれに胸板ってトレーニングもしてるんで。うんうん胸板ってちょっと肩も張ってるのでぶっちゃけあんまり似合わないんですよ。でどういう人が似合うかっていうと,、えー、となんか肩幅がそんなにないとか、うんうんうん、ちょっと細身の人、うんうんうん、だから女性にも人気なのはそういう理由だと思う,んうんうん、そういう人が着ると肩周りに、えー、とボリュームが出るんで、うんうん、あのバランスがよく見える。そういういことか、はい、でこちらがバルトロですね。バルトロの方がボリューム感がすごいですね。そうでも迫力がすごい。でもやっぱこう着丈が短い分やっぱバランスがそれで取れてるんでしょうね。うん、そうですね。やっぱここ顔前ね、うんうん。ボリュームあるからやっぱね。小顔効果じゃないですけど。着、うん、てます。背感がすごい。すごいですよね。アーバンですね。そしてそうですね。うんとはいえ身幅とかはなんか、うんうん、確かにそうですね、うん、スマートに見える正面から見た感じすっきり見えますよね、うん、ではこちら2つ目になりますねこちらがマウンテンダウンジャケット、うん、多分マウンテンジャケットはご存知かなと思うんですけど、まあ、非常に人気な80年代に誕生したマウンテンジャケットにダウンの温かい要素を入れた新しいタイプになります比較的これはやっぱ新しくて多分誕生したのが、えー、2017年とかあついこの間ですね、はい、16年多分それぐらいにデビューした比較的新しいアイテムとなります、まあ、肩の切り替えとかそういうカジュアル感はそのままにダウンの保温性をプラスしたもうほぼ最強のほぼ最強ジャケットとなっておりますで表地はナイロン素材、うん、ナイロンのタッサー素材にこちらは70デニールのゴアテックスプロダクツを貼り付けた二層構造と二層構造でこちらの方は黒タグですね、うんよく見るやつ,見るやつ、はいうん、やつですこれはもうあの防水性がバッチリだと
なるほどいうところでジャングル行っても大丈夫ってもうねジャングルジャングル暑すぎる何暑い方行ったんだろうね<笑><笑>そうデニールがやっぱりさっきよりもさっきのバルトロは30デニールで言ったじゃないですか、うん、でこっち70デニールなんで、うん、暑いんですよね、うん、裏のフィルム自体もそういうところでもやっぱりその防水性は高い素材を使ってるでこっちはまあえー、と中,中に入ってるのはもうダウン 100% という感じですねさっきのは綿が入ってたんですけどこっちはもうダウンしか入ってないとこれ自体は僕、えーとね、2018年ぐらいのものなんで、えー、と最近のものではないちょっと前のものですね僕が着てたものになりますで今年のタイプとかはちょっとサイズが見直されてるそうなんですけどす、ね、ちょっとなんかね大きくなってるっぽいです身幅着丈が少し大きくなっているという風になってますね。で、やっぱもうゴアテックスなんで、うん、雨の日、うん、全然気にならないです。染みちゃうんじゃないのみたいな。これは染みたことないですね。あ雨の日着られたことあるんですか。あ、雨の日はもう比較的着てましたね。うんうん、なんですけど、もうほとんどで、えっと一回クリーニング出したのかな。うん、ったんだけど、ほぼほぼ変わらず、そのまんま破水。防水性も変わらず防水性も変わらず消えたんで,でさっきと違って、えー、とこれも中側を同じく見てもらうとさっきのアームホールがパイピングって言ったんですけどこっちはもう普通の袖付けに中縫いみたいな形になっているので普通のダウンの作る縫製工程と同じになってますなので袖がどちらかというも立体的というよりも、えー、とまあ普通のカジュアルなアウターみたいな。全然違いますよね。はい。つってある状態で。で今年もこれもえっとね2017年にデビューしてこれ僕18年に買ったんですけど買った当時はあのなかなか買えなかったですね。もうどこで売ってても売り切れ売り切れみたいな感じで。でこの色はそんなに人気なかったんで。でも可愛いかなと思って買ったんです。見るからね難易度は高そうな配色ですよね。<笑><笑>この撮影してるのは12月中旬なんですけど。中旬時点でもウェブサイトにまだ一部在庫あったので、まあ、今は比較的買いやすいのかなと思ってますはいで今僕これで M サイズです M サイズはい、はいうんまあ、ちょうどいいかな今年のがね少し大きい着丈とか身幅とか大きくなってるんで、うんまあ、少し前のモデルなんでまあ参考程度に見てもらえればなと思います着てみるとかっこいいですね。まあいいですよね。うん、やっぱ安い。なんかアウトドアですっていう感じはしてましたけど、着てみると意外とこうテッド快適なね。うん。まああの合わせとしてもかなりカジュアルなアイテムなので、うん、インナーとかパンツとかはまあ比較的シンプルなものを合わせてもらえると、うん、まあバランス取りやすいのかなと思います。はいではのスペースさんの大人気アウター2つご紹介させていただきました、うん、これを買えば間違いのない2つと雨が降ろうが雪が降ろうが雪が降ろうが風が吹こうが風が吹こうがもうこのアウターあれば大丈夫だと,くということですね、はい、ではこのチャンネル気に入ってくれたらグッドボタンチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょうじゃあねーまたねー